بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برض الله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم مجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعود بالله من حال أهل النار رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا قراءة القرآن فإنه يأتي يوم القيامة سفيعا لصاحبه صدق رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألفي على أحد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني بيدي لركنا മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിം മാലിം സുഹൃത്തുക്കൾ സുന്നതിയമായത്തിൻ്റെ കർമ്മൽസുഖരായ പ്രവർത്തകന്മാർ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ കാരണവന്മാർ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഈ വിശുദ്ധ മാസത്തിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അധിപനായ റബ്ബ് എളിയവരായ നമ്മുടെ ഈ സംഘമോ ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യും മാറാകട്ടെ സൃട്ടാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടെ സാംസ്കാരിക കൈരലിയുടെ മണ്ണിൽ വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ പകലുകളെ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എസ് വി എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വിശുദ്ധ റമദാൻ എന്ന പ്രമേയത്തിലധിഷ്ഠിതമായി നടക്കുന്ന പ്രഭാഷണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിച്ച സദസ്സിലാണ് നാം ഇപ്പോഴുള്ളത് അള്ളാഹു ഇതിനു വേണ്ടി ശരീരം കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വാക്ക് പ്രവർത്തനം പ്രാർത്ഥന എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് ആരൊക്കെ സഹകരിച്ചോ അവരിൽ നിന്നൊക്കെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുക 
സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അള്ളാഹു പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയ ഒരു വിശുദ്ധ മാസമാണ് റമദ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ ആ മാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരവകാശവാദം തന്നെ ഉന്നയിച്ചത് ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠരായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പ്രവാചകനായ ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അടക്കമുള്ള ഒരു പ്രവാചകന്മാരുടെയും ലോകത്ത് കെടിഞ്ഞു പോയ ഒരു ഉമ്മത്തിനും അള്ളാഹു കൊടുക്കാത്ത പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയ മാസമാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ എന്നുള്ളത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ തര്യപ്പെടുത്തിയത് ഹദീസുകളിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ആ വിശുദ്ധ മാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മാസമാണ് എന്നാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്ത് ആ ഉമ്മത്തിന് അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയ ഒരു വിശുദ്ധ മാസം ആ വിശുദ്ധ മാസത്തിൻ്റെ ആദരവിനും ബഹുമാനത്തിനും കാരണമായി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച മറ്റൊരു ഞാമത്താണ് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അള്ളാഹു നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച ലോകത്തുള്ള സർവ്വ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുകയും ലോകാവസാനം വരെയുള്ള സർവ്വ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാൻ യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്ത അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഈ രണ്ടു പ്രത്യേകതയും നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല തങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിനും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു കിതാബുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഖുർആാനിനെ പോലെ കിടപിടിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അള്ളാഹു മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഗ്രന്ഥം എന്നതല്ല ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലോകത്ത് കെടിഞ്ഞുപോയ അമ്പിയാക്കൾക്ക് പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഒരു നിശ്ചിത സമൂഹത്തിലും ഒരു നിശ്ചിത കാലപരിധിയിലും ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിലേക്കും വേണ്ടി മാത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അവതരണവും അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വ്യത്യസ്തമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് മുതൽ അതുവരെ ഉള്ളത് മുഴുവനും സമുന്നയിപ്പിക്കുകയും അന്നേക്കുള്ളത് മാത്രമല്ല ലോകാവസാനം വരെ വരാനിരിക്കുന്ന സർവസംഭവികാസങ്ങളെയും ഒത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് മാർഗദർശനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് ഖുർആാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂലി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇസ്ലാം എല്ലാവരാലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ലോകത്ത് ഇസ്ലാം എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ മുമ്പന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രസക്തിയാണ് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഇസ്ലാമും ലോകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചതോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ആർക്കും തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയാത്ത പരിപൂർണ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളും ഖുർആാനും തമ്മിൽ ഒരു അവേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളും ഖുർആാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് സയ്യിദിന ബിബി ആയിഷ റലിയാഹു താല അൻഹ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് കാണാം കാന ഖുൽഖുൽ ഖുർആൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഖുർആാനാകുന്നു എന്നതാണ് ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു എന്തൊക്കെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെയും മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിന് പ്രകടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും സമുന്നയിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥവും ഒരു വ്യക്തിത്വവുമാണ് ഈ വ്യക്തിയും ഈ ഗ്രന്ഥവുമാണ് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ 
ലോകത്തൊരുപാട് മതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓരോ മതത്തിനും അതിൻ്റെതായ പ്രസക്തിയുണ്ട് അതിൻ്റെതായ പാശ്ചാത്തലങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെതായ വിശ്വാസ കർമ്മ പദ്ധതികളും മേഖലകളൊക്കെയും പക്ഷേ ഈ മതങ്ങൾക്കൊക്കെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഓരോ മതങ്ങളും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടാതെ ആരുടെയെങ്കിലും കൈകടക്കൽ കൈകടത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാകാതെ ആരാലും ക്രിയാമെന്നാള് വരെ ഒരു വള്ളി പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസം വരാതെ പരിപൂർണതയോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകത ലോകത്ത് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്നും അത് നിലനിർത്തുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാത്രമാണ് മഹാനായ സയ്യദിന ഐസാ നബി അലിസ്ലാമിന്റെ മഹാനായ മൂസാ നബി അലിസ്ലാമിന്റെ ഒക്കെ പിന്തുടർച്ചാവകാശം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ മതങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ആ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതൊക്കെ എഴുപതും എൺപതും ശാഖകളായി ഭിന്നിച്ച് വിഭജിക്കപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതേ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇന്ന് വരെ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് മുതൽ ഈ സെക്കൻഡ് വരെ ആ ഖുർആാനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയോ പോട്ടെ ഒരക്ഷരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതോ ലോകത്ത് ആർക്കും തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ഇനി മാറ്റിമറിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെയും ഖുർആൻ ഹിഫ്ല് ചെയ്ത ഹാഫിലിങ്ങളുടെ കൽബിലൂടെ അത് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഖുർആാനിന്റെ പ്രത്യേകത ഖുർആാനിനെ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ വള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനസ്സുകൾ ലോകത്ത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആാനിന്റെ ഹിഫുദിന്റെ പ്രത്യേകത ചിലപ്പോ അച്ചടിക്കാരനും പ്രസുകാരനും ഒക്കെ ഒത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയും ഖുർആാനിനെ അങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയൊരു ഹെഫുദ് തന്നെ ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോട് സമരസപ്പെട്ടു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തോട് പാർശ്വവൽക്കരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇന്ന് ലോകത്തില്ല എന്നുള്ളത് ലോകം തന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യമാണ് കാരണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന്റെ വലുപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന്റെ വ്യാപ്തി അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന്റെ പരിശുദ്ധത അത് അളന്നു തീർക്കാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ ആ ഖുർആാനിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അതേ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വൃക്ഷങ്ങളും അത് പേനകളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടാൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വെള്ളങ്ങളും അത് മഷികളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും അത് കടലാസികളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഒരു പ്രകല്പനായ എഴുത്തുകാരൻ ആ പേനകളും മഷിത്തുള്ളികളും കടലാസികളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഒന്ന് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഖണ്ഡിതമായി ഖുർആൻ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഖുർആാനിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണമായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊടുത്തതും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാള് ചരിത്ര ലോകത്തില്ല പാടി തീർക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരാളില്ല പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ആളും ഇല്ല മഹാനായ പ്രവാചക പ്രേമി ഇമാമുൻ അൽ ബുസൂരി റതിയുള്ളാഹു താല അൽഹു പറഞ്ഞു ആ ഹബീബിനെ പറ്റി പറയാൻ ആ ഹബീബിനെ പറ്റി പാടാൻ ആ ഹബീബിനെ പറ്റി എഴുതാൻ തീർക്കാൻ ഒരു ഹദ്ദിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ലെന്ന് മഹാനായി ഇമാമുൻ അൽ ബുസൂരി റതിയുള്ളാഹു താല അൻ പറഞ്ഞു കാരണം എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ നിറകുടമായ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് മുഹമ്മദ് ഖുർആാനിനെ എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പര്യപ്തനായ വ്യക്തിത്വമാണ് സയ്യദിന മുഹമ്മദ് ഇരിക്കട്ടെ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് നേരെ വെല്ലുവിളിമായി കടന്നു വന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഖുർആാനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ശത്രു മിത്രു ഭേദമന്യേ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ
നാം ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികളാണ് നാം ഖുർആാനിന്റെ അഹലുകാരാണ് ആ ഖുർആാനിന്റെ അഹലുകാരായ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്രത്തോളം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സ്വാധീനം നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം ഒരു പുനർചിന്തക്ക് തയ്യാറാകേണ്ടിയിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച മനസ്സുകളാകണം വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഖുർആാനുമായി വേർപിരിഞ്ഞൊരു മനസ്സ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പറ്റില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിലെ ശത്രുക്കൾ പോലും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നും ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർത്തി വെച്ച ഒരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വാദമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇതിനോട് മത്സരിച്ചു തീർക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന അവകാശവാദം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സൂക്തമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ആ പോരാട്ടത്തിൽ ആ പ്രയത്നത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകണ്ട അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സഹായികൾ ലഭ്യമാകാനുണ്ടോ അവരെയൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വർഷങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും അധ്വാനിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മേഖലകൾ വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതിനോട് കിടപിടുക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സൂറത്ത് ഖുർആാനിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പദങ്ങൾ കുറഞ്ഞ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ കൗസർ കിടപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സൂക്തമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാകാമെന്ന് ഖുർആൻ അറേബ്യൻ സാഹിത്യ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് പലരും അധ്വാനിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അറേബ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ പെട്ട ഒരു പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹുബിന് മുഖഫ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അറിയപ്പെട്ട വലിയ ഒരു സാഹിത്യ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഇയാൾ ഖുർആാനിന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു അയാൾ ഖുർആാന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഒരു സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരാനല്ല ഒരു പുതിയ ഖുർആൻ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അയാൾ തീരുമാനിച്ചു ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉദിച്ചപ്പോ ഒരു ചെറിയ ഒരു മാർഗവും കൂടെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി എന്റെ ഖുർആാനിന്റെ വിരോധികൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ആ വിഷയത്തിൽ എന്നോട് സഹായിക്കണം സുഹാനല്ലോ ഈ ആവശ്യം അന്നത്തെ ഖുർആാനിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോ മുന്നിലേക്ക് നേർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരികയാ എന്താ നേർച്ച പേനകളും കടലാസുകളും മഷികളും ഒക്കെ കാരണം ഖുർആാനിനോട് കടപിടിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥല്ലേ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും കുറച്ച് അധ്വാനം ഉണ്ടാവും കുറച്ചൊന്നും പെണ്ണും കടലാസും മഷിയൊന്നും മതിയാകൂല അത് ഖുർആാൻ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അങ്ങനെ നേർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അബ്ദുല്ലാഹിബ് മുഖഫൈന്റെ മുന്നിലേക്ക് നേർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്ന് ഇയാള് ഖുർആൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഖുർആാന് പകരം ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇയാള് അന്നത്തെ ആളുകളോട് ഒരു കാലം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഖുർആൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് യഥാ കാലം ഒരു വർഷക്കാലത്തെ കാലാവധി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഖുർആാനിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കാമെന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇയാൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അബ്ദുല്ലാഹുബിന് മുക്കഫിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന നേർച്ചയായി വന്നിരിക്കുന്ന പേനകളും മഷികളും കടലാസുകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഖുർആാനിന് പകരം ഓരോ ആയത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഇയാൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഖുർആാനിലുള്ള ഒരായത്തെടുത്തു അതിന് പകരത്തിൽ ഇയാൾ ഒരു ആയത്ത് എഴുതി എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് തട്ടാന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പൊന്നും ചെമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അത് ചുരുട്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇടും ആ ഖുർആാനിക വചനത്തിനോട് കടപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പദം പോലും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന ദുഃഖത്തോടെ ഈ മനുഷ്യൻ എഴുതിയ കടലാസ് ചുറ്റിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടും അങ്ങനെ എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് ആറു മാസം പൂർത്തിയായി അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഖുർആാനിന്റെ മുന്നിൽ പരാജയം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അറേബ്യൻ രാജ്യത്ത് അറിയപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരനായ അബ്ദുല്ലാഹിൻ മുഖഫിന്റെ ചരിത്രം ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ട ലോകം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മുന്നിൽ തലതാഴ്ത്തി പരാജയം സമ്മതിച്ച ഇന്നും ഖുർആൻ അതേ അന്തസ്സോടു കൂടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ഖുർആൻ ആരുടെയും മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല മഹാനായ വിശ്വഗുരു മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ജീവിത കാലത്ത്
ഖുർആനിൽ ഏതെങ്കിലും ഭീഷണി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശിക്ഷയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അതൊക്കെ വന്നാൽ ആദ്യം ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ വലിയതിന വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു ഖുർആനിലുള്ള ഒരു ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തെങ്കിൽ ആ ആയത്ത് സ്വഹാബത്തിന് ഓദിക്കേൽപ്പിച്ചു മാത്സര്യബുദ്ധിയുള്ള അക്രമ സ്വഭാവമുള്ള അഹങ്കാര ദാഷ്ട്യമുള്ള മുഴുവൻ വിഭാഗവും പരാജയത്തിന്റെ കയ്പ് നീര് കുടിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഖുർആൻ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ ആദ്യം ഇത് കൊണ്ടത് ആർക്കാന്നറിയോ ഖുർആാനിന്റെ ശത്രുവാകുന്ന വലീദിനാണ് ആ വലീദിന് ഇത് തീരെ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി എന്നുള്ള വിഷയം അറിഞ്ഞപ്പോ വലീദ് ചെയ്ത പണി എന്താണെന്നറിയോ നേരെ ഓടി തങ്ങളോട് നടത്തിയ ഒരു ചോദ്യം അല്ല മുഹമ്മദ് നിന്റെ ഗല നിന്റെ ഗ്രന്ഥമാകുന്ന ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ ഞങ്ങൾക്കെതിരെയാണോ ഭീഷണിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെയാണോ നീ ഭീരുത്വത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പറ്റില്ല കേട്ടോ നിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ വഴങ്ങുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ വലീദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ തന്റെ കയ്യിൽ ലഭ്യമായ ഖുർആൻ എഴുതപ്പെട്ട അല്പം ഭാഗങ്ങളുണ്ട് വലീദിന്റെ കയ്യിൽ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഭാഗം രേഖപ്പെട്ട കഷ്ണം അതിന്റെ ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ അത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ നീർത്തി പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വലീദിന്റെ നല്ലൊരു പദ്യം എന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മത്സര്യമുള്ള ധിക്കാര സ്വഭാവമുള്ള അഹങ്കാര സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളൊക്കെയും പരാജിതരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഞങ്ങളെയാണോ മുഹമ്മദെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്കിൽ ആ അഹങ്കാരി ഞാനാണ് എങ്കിൽ ആ മത്സര്യ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ഞാനാൻ ആ ശത്രുത മനോഭാവമുള്ളവൻ ഞാനാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ നിർത്തി എന്നെ നീ ഈ വട്ടം കറക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടില്ല നിനക്കൊരു കാര്യം കേൾക്കണോ ഇതാ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആാനാണ് എന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്നത് ആ കടല ഖുർആൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ തുണ്ട് തുണ്ടുകളായി കീറി മുറിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ മാറി ോട് തന്നെ നേരിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് വലീത് പറയുകയാണ് നിന്റെ ഭീഷണിയും ഏഷണിയും ഒന്നും എന്റെ മുന്നിൽ നടക്കില്ല അതേ നിന്റെ റബ്ബ് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നൊരു ദിവസം വരാനുണ്ടെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് ആ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ജമാന എന്റെ മുന്നിൽ അതേ നീ ഒന്ന് തുറന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞേക്കുക വലീത് എന്നെ നിന്നി നിന്നിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്സാരപ്പെടുത്തി എന്നെ തുണ്ടം തുണ്ടമായി പിച്ച് ചീന്തി എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ തന്നെ ഒന്ന് വ്യക്തമായി റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഖുർആാൻ പിച്ച് ചീന്തി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ ഖുർആാനിനോട് ശത്രുത പ്രവാചകനോടുള്ള ശത്രുത സിട്ടാവിനോടുള്ള ശത്രുത ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ഭാഷയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രഗൽഭനായ ശത്രുവാണ് വലീദ് പക്ഷെ ഈ വലീദ് പോലും ഖുർആാനിനെ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു ആ രീതിയിൽ ഖുർആാനിനെ മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലീദ് ആ വലീദ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ഭാഗം അള്ളാഹു പ്രവാചകനിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണം ഇലൽ മസീർ വരെ അങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ ഖുർആാനിക വചനത്തിന്റെ മാധുര്യം ആ മാധുര്യം മനസ്സിൽ നിറയെ ഏറ്റു വാങ്ങി അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരാകുന്ന സഹാബത്ത് ആ സഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ഖുർആാനിന്റെ വച ഖുർആാനിക വചനങ്ങളെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചിങ്ങനെ പാരായണം നടത്തുകയാണ് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചിങ്ങനെ ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് സഹാബത്തിന്റെ ഉള്ളം നിറയുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ മനസ്സ് സന്തുഷ്ടമാകുകയാണ് 
പ്രവാചകന്റെ നാവുകൾക്ക് അത് ഉരുവിട്ടിട്ടതിന്റെ ആത്മീയതയുടെ ആ ഏറ്റവും നല്ല ലഹരി വിട്ടുമാറാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിങ്ങനെ ഓതുകയാണ് ഈ ഓതുന്ന രംഗത്തിന് ആര് സാക്ഷിയാണെന്നറിയോ വലീത് സാക്ഷിയാകുകയാണ് വലീത് ഈ രംഗത്തിന് സാക്ഷിയാകുകയാണ് ബാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുന്ദരമായ ശൈലിയിൽ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വരികൾ ഇങ്ങനെ ഓതുന്നത് വലീത് കേട്ടപ്പോ വലീതിന്റെ മനസ്സിന് പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ചിങ് വന്നു വലീതിന്റെ മനസ്സ് ആ ഖുർആാനിക വചനങ്ങൾ അത് ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി വലീത് നിശ്ചലനായി നിശബ്ദനായി പ്രവാചകന്റെ ഖുർആാനിക പാരായണത്തു നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥ ഗാംഭീര്യതയിലേക്ക് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഭാഷ ശുദ്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വലീതൊന്നും ഇറങ്ങി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ വലീതിന്റെ മനസ്സിനെ ആ വരികൾ സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു വലീത് നേരെ പോകുന്നത് തന്റെ കൂട്ടുകാരിലേക്കാണ് തന്റെ അനുയായ വൃത്തത്തിലേക്ക് ചെന്ന വലീത് ആ വലീത് പെട്ടെന്ന് തന്റെ അനുയായ വൃത്തങ്ങളോട് അറിയാതെ എടുത്ത് വികാരപരിതനായി പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഓ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കേൾക്കണോ പടച്ചോനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ അല്പ സമയം മുമ്പ് മുഹമ്മദിൽ നിന്നൊരു വരി എനിക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു ഒരു വല്ലാത്തൊരു മാധുര്യമുള്ള ഒരു വാചകമാണ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് കേട്ടിട്ട് എന്റെ കാതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ അലയടി ഇപ്പോഴും മാറുന്നില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ അതിന്റെ ചിന്ത കൈവിടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ മനസ്സിന് ആ രീതിയിൽ അത് സ്വാധീനിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ആ കേട്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് മനുഷ്യ സംസാരത്തിൽ പെട്ടതല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് അത് ജിന്നുകളുടെ വചനങ്ങളല്ല എന്നതും എനിക്ക് ഉറപ്പ് വല്ലാത്തൊരു വാദുര്യമുള്ള ഒരു വാക്കുകളാണ് അത് കേൾക്കാൻ എന്തു മാധുര്യമാണെന്നറിയോ അതിന്റെ പാരായണം അതിഗംഭീരം തന്നെ അതിഗംഭീരമായ പാരായണം കേൾവിയിലോ ഒരിക്കലും തീരാത്ത മാധുര്യം മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുകയാൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ പാർശ് അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ അത് വല്ലാതെ ഫലപുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രതിഫലനങ്ങൾക്ക് അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംസാരമാണ് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ആ ഗ്രന്ഥം എന്നും ഉയർന്നു കിടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ആ വാചകങ്ങളെ മറികടക്കാൻ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന് സാധ്യമല്ലെന്നും ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിക വചനങ്ങളുടെ പാരായണം കേട്ട വലീത് ആ പരിശുദ്ധമായ വചനത്തിന്റെ മാധുര്യം മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാതെ അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരമായ പാരായണത്തിന്റെ ശബ്ദം കാതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാതെ അതിന്റെ അഭിരുചി നുണച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് വലീത് തന്റെ സംഘത്തോട് ഇങ്ങനെ പ്രവാചകനെ പറ്റിയും പ്രവാചകൻ ഉരുവിട്ട ആ വചനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അത് പറയുകയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ സുഹാന ജല്ലജലാലുഹു അറേബ്യൻ സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ വലിയ ഒരു ഇളക്കം സംഭവിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് മക്കയിലുള്ള മുഷ്രിക്കുകൾ അവർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ച വന്നു എന്താ ചർച്ച സ്വഭാവൊരു കാര്യം കേൾക്കണോ വലീത് മതം മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈ സുന്ദരമായ അവതരണത്തിലും അതിന്റെ പാരായണത്തിലും അതിന്റെ മാസ്മരികതയിലും മനം നട്ടുപോയിരിക്കുന്ന വലീതിന്റെ ഖുർആാനിനോട് സംവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം ആ പ്രകടനം കേട്ടപ്പോ മക്കാര് മുഴുവനും അവിശ്വാസികൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു അതെ വലീത് മതം മാറിയിരിക്കുന്നു വലീത് മതം മാറിയതല്ല പ്രശ്നം വലീത് മറം മാറിയാൽ തൊട്ടടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന വേറൊരു സൈഡ് എഫക്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഇനി ഒരൊറ്റ കുറേശ്ശികളെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല മുഴുവൻ കുറേശ്ശികൾ ഇപ്പൊ മതം മാറാൻ തയ്യാറാവും ആകെ പ്രശ്നമായി അബൂജഹലിന്റെ മടിത്തട്ടിലടക്കം ചർച്ച നടന്നു എല്ലാവരുടെയും ചർച്ചയുടെ മുന്നിൽ അബൂജഹൽ വല്ലാതെ ടെൻഷനായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും വലീതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വലീതിന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന കാര്യം ഉറപ്പ് അല്പം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് ഇതിന്റെ കലിമ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കിടിലം കൊള്ളുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം ഇത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് കുറേശികളൊക്കെ അപ്പോഴാണ് അബൂജഹിൽ ഒരു പുതിയ തന്ത്രവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത് എന്താ പുതിയ തന്ത്രം സ്വാധീനത്തിന്റെ തന്ത്രമാണ് അബൂജയിൽ പറഞ്ഞു 
ഇനി ഒരു കാര്യം കേട്ടെ അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ ആകണ്ട വലീദിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു വലീദ് നേരം വലീദിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അബൂജഹിൽ അബൂജഹിൽ വലീദിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അടുത്തൊരു കസാല ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ വലീദ് ചോദിച്ചു അല്ല സുഹൃത്തെ എന്തേ ഇപ്പൊ നിനക്ക് പറ്റിയത് നിങ്ങളുടെ ഭയങ്കര ഹമ്മില് വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷനിൽ മാലി അറാഖ് ഹസീനൻ യബ്ൻ അഹി എന്റെ സഹോദര മകനെ എന്തേ ഇപ്പൊ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ ഉള്ള മുഖത്തോടെ നിന്നെ കാണുന്നത് നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി ആ സമയത്ത് വലീദ് വലീദിനോട് അബൂജഹിൽ പറയാണ് ഇന്നക്ക സയ്യന്ത കലാമ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ ചില വാക്കുകളൊക്കെ നീ ഇങ്ങനെ വളരെ വലിയ ബഹുമാനത്തോട് അലങ്കരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു അത് സത്യാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പാരയും കൂടെ കയറ്റി കൊടുത്തു തൊട്ടടുത്ത് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ദുസ്വഭാവത്തിലും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ ചെറിയ വേസ്റ്റുകളായ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നീ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓച്ചാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ തറവാടിത്ത ആളുകൾ ഉള്ള ആളുകളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോലുള്ള അഹങ്കാരം ഒന്നും കൂടും അതാണ് ഈ തറവാടിത്തത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് നല്ലോലിക്ക് തറവാടിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ലൊരു ഐഡന്റിറ്റിയാ ആ തറവാടിത്തം കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഐഡന്റിറ്റി വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ സൈദന മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ കുടുംബം ആർക്കും കടപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തറവാട്ടുകാർക്കും കടപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അറിയപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് ഇരിക്കട്ടെ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഈ വിഷയം അബൂജഹില് വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് വലീദിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിച്ചു അപ്പൊ വലീദ് പെട്ടെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് അതൊരു മോശമാണല്ലപ്പോ നമ്മളെക്കാളും താണ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങുക അവരുടെ ചെറിയ ഒരു സഹായമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്ന വിഷയമില്ല ഉടൻ തന്നെ വലീദ് അബൂജലിനോട് പറഞ്ഞു അല്ല സുഹൃത്തെ സഹോദര പുത്ര നിനക്കെന്താ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ കൗമൊക്കെ ഇന്ന് വരെ പള്ള നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ എനിക്ക് മുഹമ്മദും മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികളും ഇന്ന് വരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകാരിയിട്ടില്ല നേരെ ചൊവ്വ ഒരു മൂന്ന് നേരം പള്ള നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഒരു അവസ്ഥ അവർക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമാണോ ആ ദരിദ്ര വിഭാഗത്തിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ പോവില്ല കേട്ടോ മൂപ്പര് ഖുർആാന്റെ മഹത്വം മറന്നു തറവാടിത്തത്തിന്റെ അഹങ്കാരം പൊന്തി വന്നു കണ്ടില്ലേ പക്ഷേ ആ വലീദിന്റെ മനസ്സ് ഖുർആാനോട് എപ്പോഴും ആ ആകർഷണ സ്വഭാവം നിലനിർത്തിയ മനസ്സായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തറവാടിത്തത്തിന്റെ മഹിമയും അഹങ്കാരത്തിന്റെ കാഠിന്യവും അതായിരുന്നു വലീദിനെ നന്മയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ വലീദിന്റെ മനസ്സിനെ പോലും ഖുർആാനിക വചനങ്ങൾ എഴുതിയ ഭാഗങ്ങളെ കഷ്ടം കഷ്ടമായി പിച്ച് ചീന്തി വലിച്ചെറിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ അവരുടെ മനസ്സിനെ പോലും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഖുർആാനിലാണോ അവസാനത്തെ അഭയം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗവേഷണ നിരീക്ഷണ മേഖലകളിൽ പരാജയം സംഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ബുദ്ധിജീവികൾ ഗവേഷണത്തിന്റെ അവസാന വാചകം കണ്ടെത്തുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളിലാണ് നാം കണ്ടെത്തണം മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷക്കാലമായി ലോകത്തുള്ള വലിയ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസുകളിലുള്ള വിദഗ്ധ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷക്കാലമായി നടത്തിയിരിക്കുന്ന ലോകോത്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ പഠനം ആ പുതിയ പഠനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പരിണിത ഫലം എവിടെ എത്തിയെന്നറിയോ ലോകത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ദൈവാംശം അവശേഷിക്കുന്നു എന്നത് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന അവകാശവാദത്തിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തിലധികം വരുന്ന ഗവേഷകന്മാർ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന സന്തസിൽ ഈ നിരീക്ഷകന്മാർ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമേയം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അവരുടെ സമർപ്പണത്തിൽ അവർ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലോകം അത് പ്രകൃതിയുടെ വികൃതി അല്ല ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അതേതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്നുണ്ട് ഉണ്ടായ പരിണാമം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന വിവാഹം അല്ല മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നികോളം പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായതിന്റെ പേരിലുണ്ടായ ഒരു സ്ഫോടന പശ്ചാത്തലത്തുണ്ടായ വസ്തു അല്ല ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു
എന്തായിരുന്നു ആ പരാമർശം എന്നറിയുമോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല വളരെ വ്യക്തമായി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിജീവികളായ മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഉയർന്നു 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 പഠിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹു ചോദിച്ചു കത്തിജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടലുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലേ കത്തിജ്വലിക്കുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ള തടാകങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു സുഹാന ജല്ലാലു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ എവിടെയെങ്കിലും തീ പിടിച്ചാൽ അഗ്നിബാധയുണ്ടായാൽ അവിടെ തീ കെടുത്താൻ കൊണ്ടിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വസ്തു എന്താ ഫയർ സർവീസുകാരൻ ടാങ്കർ നിറച്ചും വെള്ളം അടിച്ചു വന്നിട്ട് ആ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ തീ കെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ തീ കെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഈ വെള്ളം കത്തു ആ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കടലുകളും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ബഹറുകൾ അത് കത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതായിരുന്നു എന്താ ചോദ്യം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം ഈ ഖുർആാനിക പരാമർശത്തെ ഒരു പരിഹാസ മനോഭാവത്തോടുകൂടെ കണ്ടവരുണ്ടായിരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ പക്ഷേ ഖുർആൻ എന്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചാലും ഇസ്ലാം ഏത് വലിയ മൂല്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചാലും അതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെയും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്ന അനുഭവത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഏതായാലും അവരൊരു കാര്യം പഠന വിധേയമാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അപ്പോഴാണ് വെള്ളത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവേഷകന്മാർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗവേഷകന്മാർ വെള്ളത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠന വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവസാനം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പഠന റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നറിയോ എച്ച് ടു ഒ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം രണ്ടു ഭാഗം ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഭാഗം ഓക്സിജനുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്കി അത് കത്തിച്ചൊലിക്കാൻ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുവാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹൈഡ്രജനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളം കത്തുക എന്നുള്ളത് നിസ്സാരമായി ചിത്രീകരിച്ച് തള്ളിക്കൂട അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ അവിടെ വെച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിലാണ് ആഴക്കടലുകളിൽ ഇന്നും കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി കടലുകളെ പോലും കണ്ടെത്താൻ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് എന്നതാണ് സത്യമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന് തള്ളി മാറ്റാൻ പറ്റിയ ഗ്രന്ഥം അല്ല ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സുകളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമായ മനസ്സുകളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ എത്ര പിന്നിട്ടു പോയി നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും എന്ത് പഠന വിധേയമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും മാർഗദർശിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ വിനീതന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഈ വിനീതന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മതങ്ങന്മാരോട് എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന കലലിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനും അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനും മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തിനും തള്ളി മാറ്റാൻ കഴിയാതെ ഇന്ന് വരെ ഒരക്ഷരം കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങാതെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും പരിഹാര സമർപ്പണമായി സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ കുറാൽ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുഗ്രഹിച്ച് ലഭ്യമായ വിഭാഗമാണ് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ ഖുർആാന്റെ കാഠിന്യം മനസ്സിലാക്കണം നാളെ ആഹ്രത്തിലെത്തുന്ന സമയത്ത് പല അമ്പിയാക്കന്മാരും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ളതിന് സാക്ഷി പറയുന്നത് ഏതാണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ദീർഘിച്ചു പോകുന്നില്ല ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ബഹുമാനം മനസ്സിലാക്കണം മസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് മാത്രമല്ല കെടിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കളുടെ സുരക്ഷാ കവചമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം നാളെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യാഗ്നിയുടെ നേരെ ചുവട്ടിൽ അതേ ആ വലിയ മഷറയിൽ സർവ വിഭാഗവും സംഘിക്കുന്ന ഒരു ലോകം ആരും അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ പ്രവാചക ശൃംഖലയുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണി സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളടക്കമുള്ള അംബിയാക്കൽ ആ സദസ്സിലുണ്ട് സ
كل أولئك كان عنه مسؤولا مني ننك رب كان عندنا كنيلة كل كان بيندي تنك كنيلة برايان ونجي كان عندنا نابيلة كود كان وانغان عندنا كارنغليلة نادك كان وميري كان مبغري كنا كاليغليلة نيند شريرة تند إيه بيتيس تما يا أبايا بانغل إذا رب ورد عندنا دا عندنا ما نسيلا كردغطو إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إذا لام نادر رب إند منيل صودين جه برام بويان كودا أنا كودي كيلو ميتو يل أحورانغ غدك عندنا سوري غورب ما نسيش شيرة سيند غوريجان هو يرد تلو ديجا بير فيل موتينا توت تمود نماشرايل هذا أبدا صودي تيني بيدهيا ما كنا أبايا بانغل يي أبايا بانغل نام سوتي تجيب كنام بيشود رمضان إند نوامبر نشتيجا هذا بوري يند بيسك كنا بالله يا ودا يا أنا نامي ريك كنا دللي ما هانا يا علي يبرن أبي طاري برضي الله هو إند بارني موني نيي أنا نشتيجا نوامبر إند بالله ما ترم سهيجا ألف بوريغتو نيي أنا نشتيجا نوامبر إند بايرلا يا ألف ما ترم بورا نيند كان نوامبر لا كنا أعرف نيند كاد نوامبر لا كاد أعرف نيند ناب نوامبر لا ناب أعرف نيند كاي كاليغل نوامبر لا كاي كاليغل أعرف نيند أبايا بانغل مودبن نوامبر نشتكرام يندو بارنيا أل أنّا باني يانغل أدو بارجكرام يندو ربّين دنور ديسوم أدو أنغي غيري تان نيند بارلا بيسك ندنغيل أريد أتو ديليك نو كيلا ندرستي نسيا دادي تودا كان هراميل نو نوامبر نشتكرام هذه أريد أتو دن باريل لا نو نوربند بو Budi orde, na abinya ana abis senggal nundu ni pudicigat tiiri kano, ninda kalbinya ana abis senggal nundu pudicigat tano, ninda kai kali galah ana abis senggal nundu pudicigat tano, idal lah am kuoda nombor isti kumbol matra me, ninda yada arta pati ni ke rab bindar kel kabuliya tullo, syiduna adiun karam Allah wajhu, Allah nama yang ukrai kumara gete, nombor nojite tolla bada yadi cial, a pati ni ke prasakti illa. Nombor dua je tu haram aja dikit tu siri bangun dal, adi TV tu kial, nisid dengan haram aja, anjir Sri garis tu tu kial, alik nisid dengan ni tu tu kial, ah palla bertini garis tu dini gayri ulia, nombor gayri ni ani, wisan tu tiap palla yan, fitri um fasad um baru yun tu kelkani boi dinaal, ninda nombor nombor lagat tu. Ninda nombin da paripurna deh beraya anak nari mo, adz seyudine ah Muhammad Rasulullahi tanggal ilmin da yatte pun beriya kawada men diwishesh pica, mahana ya Ali ibn Abi Talib berdi Allah pun beriyunno, adz adz ninda i awaya bangalok kan nombor ustikun dusta latarno, ini kete, ah provisi alam ayam asyara, ah provisi alam ayam asyara il idal lah am cudin jiye puru men ngaji murap. Ama Israel Nuh ini biar Allah Islam ini samudah ayat ini hisab ini bukan di kundu wano Nuh ini biar Allah Islam ini umat ini orang Allah punya cody am alat utar eh, ninggal ini kan jadi orang perwaja kan ni yogi cuti le, ah perwaja kan ninggal tau hidil ini kecuti cile, ah perwaja kan ayuda ayam galat tu kan ninggal tarajan ini terti cile, ah perwaja kan nanma galil ini kan ninggal ke prajodan ini lagi cuti le, yang ni tende ninggal ini serika ada boleh dah, Subhanallah jalal jalaluhu, orang cedi ka kaum ini sedi kia padzone. Yanggal ini anggur itu perwaja kan ini disay cunno, illa illa illa, urik kelu ini disay cikla, anggur itu perwaja kan disay cengil tenan, yanggal ini wandi tiila, yanggal ke anggur itu karya yang prabodaran narti tuila, subhanallah jalal jalaluhu, ada peti yang ini parih ini dinuh ini biari hisselam ini peti, perwaja kan mari da kandi galil albudan suri cah mahaan anu waasyadu ubi ayatim mubayinatim. في قومه ألف عام غير خمسين عام طلع إلتي أمبد ورش كالب سموخة تند مني اللي رنجي تريش ربوضنا نرتي برواجك نبتيا برين ندى آآ برواجك نانغر رجع عيرين جيدة تلنا مهانا نوح نبي عليه السلام نقول لك يا هلا نوح نبي أنا يعني أنا برواجك أنا هي أمة تلك نيوجي تدلله نينغل بوي تلنا نينغل إل إل بيشري كنا وتر بعد يتن نروه هيج تلنا يا ناري بري برين ندى Ingat kandu baru yang anu nde, nuhe nabi Ali Hisselam ini baru beri adi benaya Rabbe, yang ni LP cedah uti nyal, walat tiagan sehitce kundu nyal, na beril nara ti turundan tu sattya manu Rabbe, asam yatun nuhe nabi Ali Hisselam ini udah cedium, yanggil ninggal ada kail, enda anu teli bulade, nuhe nabi Ali Hisselam udah secondingan stakka ini lkumbo. Anu hanya biarai hissera minde muni lek karan tu berindah darah nariyo ummat Muhammadil sallallahu alaihi wasallam 
പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട പ്രഗൽഭന്മാർ അവരോടി വന്ന് പറയുന്നു റബ്ബേ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പ്രബോധനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് സാക്ഷി ഞങ്ങളാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളാ ആരാ സാക്ഷി പറയുന്നത് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നമ്മൾ നമ്മുടെ നിലവാരത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കണം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിനെ പറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അലപരാധികളായി ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ വളരെ മാന്യത പുലർത്തി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഏതെങ്കിലും പേക്കൂത്തികളായി മാറേണ്ടവരല്ല നാം പേക്കൂത്തുകളിൽ നിന്ന് മാറി മാന്യതയുടെ റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടവരാണ് ആഹ്രത്തിൽ പോലും ചങ്കൂറ്റത്തോടെ തല ഉയർത്തി നടത്തേണ്ടെന്ന് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ടീമാണ് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ആ കുറുഹാൻ പറഞ്ഞത് കുന്തും ഹൈറ ഉമ്മത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രേഡ് നിലനിർത്തേണ്ടുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിലനിർത്തുന്ന ഉമ്മത്ത് അത് റസൂലുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്താണെന്ന് ഖുർആാൻ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മളെ പറ്റി നമുക്കൊരു അഡ്രസ് ഇല്ല എന്നതാണ് വലിയ സങ്കടം നമ്മളിപ്പോഴും എന്തോ ഒരു ഹാവുലായ കൗമാൻ മാറ്റി മാറി ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്ത് ഈ വാതുവായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ സ്വാഭാവികമായി നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമ്മത്ത് ഒരു ചോദ്യം എന്റെ ചോദ്യം അല്ല കൂട്ടരെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച് മരിച്ച് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ കാണുക പോലും ചെയ്യാത്ത നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നു ഞങ്ങളിൽ അങ്ങനൊരു സേവനം നടത്തി എന്നില്ല നിങ്ങൾ സാക്ഷി പറയുക ഇത് കള്ള സാക്ഷിയല്ലേ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരല്ലേ ആ സമയത്ത് വാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭന്മാർ വാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അധികാര സ്വഭാവത്തോടെ പറയുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് മഹാരഥന്മാരായ ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം വസൂലാഹി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്ത് വളരെ അധികാരത്തോടെ തന്നെ പറയുന്നത് ഓ റബ്ബേ അവർ പറഞ്ഞ വാദമുഖം ശരി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പിന്നിട്ട് വന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളാണ് അവർ പക്ഷേ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഈ സമൂഹത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ദാവത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ അനുസരിക്കാത്തവരാണ് എന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ സാക്ഷി പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കതിന് സാക്ഷിയുള്ളത് നിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാന നിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആാൻ അത് കളവല്ലോ നിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആാൻ അത് സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമാകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിന്റെ ഖുർആാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാണ് നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാമിനെ നീ പ്രവാചകനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതിന് നിന്റെ ഖുർആാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാൻ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ആ മഹാവ്യക്തിത്വം ദാഴ്വത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഇവർ ആ പ്രവാചകനെ അവഗണിച്ചു എന്നതിനും നിന്റെ ഖുർആാൻ തന്നെ സാക്ഷിയാൻ ചരിത്ര സംഭവം വളരെ വ്യക്തമായി ഖുർആാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്ത് പറയുന്നത് നിന്റെ ഖുർആാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാണ് ഈ പ്രവാചകൻ ദാഴ്വത്ത് നടത്തി എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സാക്ഷി പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമ്മത്ത് തല കുലുക്കി അവർ തല താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പരാജയം സമ്മതിക്കുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് സാക്ഷി വചനം ിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏതാണെന്നറിയോ അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആഹ്റത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാൻഡ് നിലനിർത്തുന്ന ഖുർആൻ ദുനിയാവിൽ ഇതുവരേക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് തെളിയിച്ച ഖുർആൻ എല്ലാ ഹൈറുകളും നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്ന ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിന്റെ അവകാശികളായ നമ്മൾ ഇന്ന് ഖുർആാനുമായി എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതെന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പഠനത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും ഈ നടക്കുന്ന പ്രഭാഷണ വേദികൾ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ തെര്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യവും കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഖുർആാന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല റസൂലുള്ളായി തങ്ങളുടെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അത് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ബർക്കത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പിന്നെ ഒരല്പമെങ്കിലും നമ്മുടെ കൽപ്പിലൊന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറയട്ടെ ഈ ഖുർആാനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കണം മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആരാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ആ ഹബീബിനെ പറ്റി നന്നായി പഠന വിധേയമാക്കേണ
ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ചാരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പഠിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ചൊരല്പമെങ്കിലും നമ്മുടെ കൽബിൽ ഇടം നേടാൻ നമ്മുടെ കൽബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി ഒന്നുമില്ലാത്ത കാര്യമായ കൽബായാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടകരമായ വാദങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചെടുക്കും അതിന് പറ്റാവുന്നതൊക്കെ നാം മാർഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തണം അള്ളാഹു നാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് നാം പഠിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഖുർആാനുമായി സംവദിച്ചത് മൂന്ന് രൂപത്തിലാണെന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിം ഖുർആാനുമായി സംവദിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആയത് അക്രമത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ പിഴവിന്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് മാന്യതയുടെ ശുദ്ധിയുടെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഖുർആാനുമായി വിശ്വാസികൾ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ സംവദിക്കണമെന്ന് ഈ ഖുർആാനിക വചനം നമ്മെ ഓതി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി സംവദിക്കേണ്ടുന്ന രൂപം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണത്തിലൂടെയാണ് സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനും സ്വയം പ്രതിഫലം നേടാനും ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസികൾ ഒന്നാമതായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ബാധ്യത ഖുർആാനോത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം തിരിയട്ടെ തിരിയാതിരിക്കട്ടെ നന്നായി ഖുർആാൻ ഓതിപ്പടിക്കുകയും അത് നന്നായി കെടിവിന്റെ പരമാവധി ഖുർആൻ ഹത്തുമ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ പൂർവീകന്മാരായ ആളുകൾ മഹത്വക്കളൊക്കെ അവരുടെ കറാമത്തുകളും അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഖുർആാൻ ഹത്തും ചെയ്തുകൊണ്ടവർ നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഖുർആാൻ ഹത്തും ചെയ്തെന്നുണ്ട് അവരറിയാം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഖുർആാൻ ഹത്തും ചെയ്തവരുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഖുർആാൻ ഹത്തും ചെയ്യാത്ത സാലിഹ്യങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം ആ രീതിയിൽ ഖുർആാനിക പാരായണം അത് നന്നായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവർ അല്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും തപ്പി തടഞ്ഞെങ്കിലും ഓതി പഠിച്ച് പിന്നീട് അത് വൃത്തിയായി ഓതാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം അതും കഴിയാത്തവർ ഉള്ള സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഞാൻ വയസ്സനാണെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഒരു സ്ഥാതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ ഒന്ന് ഓതി പഠിക്കാൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഖുർആാനിക പഠനത്തിന്റെ വേണ്ടി നാം ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടാമത്തത് ഖുർആൻ പഠിക്കലാണ് ഖുർആൻ ഓതൽ മാത്രല്ല ഖുർആൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നടത്തുകയും സ്വയം ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത സ്വഭാവമാണ് ഖുർആൻ അതിന്റെ മീനിങ് പഠിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയെ പറ്റി പഠിക്കണം പഠിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളറിയോ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്ത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൂറത്തുൽ കൗസർ ആ സൂറത്തുൽ കൗസറിന്റെ ആദ്യ താഴത്താകുന്ന ഇന്ന കൽസർ എന്ന ഒരൊറ്റ ആയത്തിന് മാത്രം ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാജി റതി അള്ളാഹു താലാനു തഫ്സീർ എഴുതിയിട്ട് എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇമാം റാജി റതി അള്ളാഹു താലാനു പറയുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ ഒരു ഒരായത്തിന് മാത്രം ഒരായത്തിന് മാത്രം തഫ്സീർ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ എവിടെയും എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൽ അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അത്രയും വലിയ ആശയ സമ്പുഷ്ടമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആാൻ ആ ഖുർആൻ പഠിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മലയാള പരിഭാഷ നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഖുർആാന്റെ ആളായി ആരും അഹങ്കരിച്ചു പോകരുത് കേട്ടോ ഖുർആൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ഗുരുമുഖത്തിരുന്ന് പഠിക്കണം ഒരു ഗുരുമുഖത്തിരുന്ന് പഠിക്കണം കാരണം പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ചെയ്ത അങ്ങനെയാ അള്ളാഹു താല ചെയ്ത അംഗീകരിച്ച റൂട്ട് അങ്ങനെയാ അറബികൾ നന്നായിട്ട് അറബി ഭാഷ അറിയുന്ന ആളാ അവർക്ക് ഖുർആാനും ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ പഠിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതങ്ങനെ അല്ല ചെയ്തത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഒരു ഗുരുമുഖത്തിരുന്ന പഠനമാണ് ഖുർആാനിന്റെ പഠനത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് പള്ളിയിലുള്ള ഉസ്താദന്മാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക വയസ്സാക്കായല്ലോ വീട്ടിലൊക്കെ അല്പം സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ തരക്കേടില്ല സുബീ ജീവിതത്തെ സംസ്കരിക്കണം 
ഖുർആൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംസ്കരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമായി മാറണം ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ അതാണ് മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് അഖീദയുടെ ഇമാമുകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ആ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ വൃത്തത്തിൽ ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തസ്കീയത്തിന് ഏറ്റുവാങ്ങി ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ശുദ്ധീകരണം നടത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളായി ജീവിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണം ആ രീതിയിൽ ഈ മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മഹാനായ എന്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നേരെ ഇരിക്കണം നല്ല മനസ്സോടെ നമ്മുടെ കൽബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിയണം ബാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ് ഞങ്ങൾ കൊള്ളാത്തവരാണ് പറ്റാത്തവരാണ് പക്ഷേ നിന്റെ ഖുർആാനിനെ പറ്റി പരാമർശിച്ച സദസ്സാൻ അവിടെ സക്കീനത്ത് ഇറങ്ങുമെന്ന് നിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച സത്യമാണ് നിന്റെ വറക്കത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഇറങ്ങുന്ന നല്ലൊരു സദസ്സാക്കി നീ ഇതിനെ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ അതേ ആ ഖുർആാനോത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം എന്താണെന്നറിയോ കൊടാന കോടി കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന സൂര്യഗോളം ശിരസിന്റെ ഒരു ചാൻ ഉയരത്തിൽ ഉദിച്ച് വിയർപ്പിൽ മുറ്റി നട്ടോട്ടം ഓടുന്ന മഷറയിൽ അതേ ആ ഖുർആാൽ അവന് ശുപാർശകനായി കടന്നു വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ വിശുദ്ധ റമദാൻ ഈ റമദാനിലെങ്കിലും ഖുർആാനുമായുള്ള ബന്ധം നന്നായി ഒന്ന് നാം ശക്തിപ്പെടുത്തണം ഖുർആാനോത്ത് നന്നായി വർദ്ധിപ്പിക്കണം അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ദുനിയാവ് നശ്വരമാണ് ആർക്കും ഈ ദുനിയാവിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മെ ഏത് സമയത്തും പിടിച്ചാറടി മണ്ണാകുന്ന കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തക്കം പാർത്തിരിക്കുന്ന മരണമെന്ന് പറയുന്ന പുലിക്കുട്ടിയെ നാം ഓർക്കണം മഹാനായി മാമനശാസ്ത്രി മോനെ നിന്റെ മുറ്റത്തെങ്ങാനും മരണമെന്ന് പറയുന്ന പുലിക്കുട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ നിന്റെ മുറ്റത്തെങ്ങാനും മരണമെന്ന് പറയുന്ന പുലിക്കുട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ അതേ ആകാശലോകത്തോടി ഒളിക്കാൻ നിനക്കൊരിടമില്ല മോനെ അഭയം തരാൻ ഭൂമിയിൽ നിനക്കൊരു സ്ഥലമില്ല മോനെ ആ മരണം നിന്നെ തട്ടിയെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതെപ്പോഴാണ് വരികയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മെ പിടികൂടുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല റബ്ബേ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റബ്ബേ കീറി മുറിക്കുന്ന അവസ്ഥകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റബ്ബേ മരണം നിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും നല്ല കബൂലിയത്തുള്ളതും സന്തോഷകരവുമായ രീതിയിലാക്കി നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ ആ പരി മരണം നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ട് നാം മഷറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നൊരു ശുപാർശകൾ കലാമുള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഖുർആാനുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തി ഖുർആാനുമായി നന്നായി ഇടപഴകി പാരോധുകയും പഠിക്കുകയും പകർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളായി ജീവിക്കാൻ ആ ഇഷ്ടത്തിലായി മരിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടണം പ്രഭേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്